जय श्री राधे कृष्णा कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और सब मस्त होंगे जी तो देखिए आज पनीर बनाएंगे और वो भी बिना प्याज लहसुन का और बिल्कुल बढ़िया ग्रेवी बनाएंगे तो देखिए शिमला मिर्च क्योंकि प्याज तो है नहीं लहसुन भी नहीं है तो ग्रेवी किस चीज़ की बनेगी तो सबसे पहले तो आप ग्रेवी देखिए तो ये शिमला मिर्च डाल देंगे दो शिमला मिर्च मैंने ली है ये मीडियम साइज की इनको इस तरीके से मोटा मोटा कट करके डाल देंगे कुकर के अंदर तो देखिए दो हरी मिर्च लिए हैं तीखा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं तो इनको डाल देंगे मिर्चियों को और जी ये देखिए अदरक का एक टुकड़ा लिया है तो इसको भी मोटा मोटा कट करके इस तरीके से डाल देंगे कुकर के अंदर तो देखिए जी पांच टमाटर लिए हैं छोटे छोटे साइज के तो इनको भी कट करके मोटा मोटा इसी के साथ डाल देंगे कुकर में तो देखिए टमाटर डाल दिए हैं शिमला मिर्च डाल दी अदरक डाल दी हरी मिर्च तेज पत्ते दो से तीन ये हो गए जी और देखिए दाल चीनी का टुकड़ा लिया है थोड़ा सा दो हरी इलायची लिए हैं और जी लौंग लिए तीन से चार तो इन सबको इसके अंदर डाल देंगे और देखिए जी काजू लिए हैं मगज लिए हैं और क्वांटिटी की अगर बात करें तो ये 20-20 ग्राम है दोनों ये डाल देंगे इसके अंदर एक चम्मच डालेंगे नमक बाद में बाकी टेस्ट करने के बाद डालेंगे और कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगा जी दो चम्मच में छोटी और ये जो कलर के लिए है तो इसमें तीखा कम होता है और देखिए जी इस रेसिपी की जो ग्रेवी की खास बात है वो है शहद तो देखिए दो चम्मच डालेंगे इसमें शहद तो देखिए जी सब कुछ डाल दिया है अब डालेंगे पानी आधा गिलास क्योंकि टमाटर भी पानी छोड़ेंगे तो इसलिए पानी कम रखेंगे और अब लगाएंगे इसके अंदर दो सीटी एक सीटी लगाएंगे हम गैस तेज कर कर और जैसी एक सीटी आ जाती है फिर हम गैस कम कर देंगे तो एक सीटी गैस कम पर हमें इसमें लगानी तो टोटल दो सीटी लगाएंगे तो ये देखिए जी अच्छी तरीके से दो सीटी लगने के बाद अच्छी तरीके से पक चुका है अभी क्या करेंगे पानी अलग करना है क्योंकि ये हमें पीसना है मिक्सी में तो छन्नी ले लें इस तरीके से आप और एक बर्तन ले लें नीचे और इसको छान लेंगे जी इस तरीके से तो देखिए जी अच्छे से छान लिया है अब क्या करेंगे इसको करेंगे सबसे पहले तो ठंडा होने देंगे अच्छे से क्योंकि मिक्सी में गरम गरम पीसेंगे तो क्या ढक्कन खुल जाएगा और हम जल भी सकते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप अच्छे से ठंडा होने के बाद ही हम इसको पीसेंगे और ये तेज पत्ता निकाल देंगे इससे अलग बाहर क्योंकि तेज पत्ता का जो स्वाद था टेस्ट था वो हमारी ग्रेवी में आ चुका है और जी अब इसको पीस लेंगे और चाहे तो आप दालचीनी भी निकाल सकते हैं इससे और नहीं तो साथ में भी पीस सकते हैं वो आपके ऊपर है बाकी फ्लेवर तो इसमें आ ही चुका है देखिए तो देखिए जी वापस से छन्नी ले लेंगे उसी को और देखिए ग्रेवी पीस लिए मिक्सी में और इसको छन्नी में डाल के हमें छानना है अच्छी तरीके से तो इस तरीके से देखिए इसको छान लेंगे ताकि इसमें जो है जो चीज खड़ी रह गई है पहली बात तो अच्छे से पिस जाता है अगर बाई चांस नहीं पिस सकता पिस पाता है जो चीज जैसे दालचीनी है लौंग है और जी काली मिर्च है तो थोड़ा बहुत रह जाता है तो इससे क्या है वो सब बाहर हो जाएगा आपका और ग्रेवी एकदम परफेक्ट और बहुत अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी तो ये देखिए इस तरीके से छान लें एक बार तो ये नीचे देखिए ग्रेवी बिल्कुल बढ़िया हमारी निकल रही है तो इसमें जो हमने पानी डाला था देखिए उसी पानी का हम यूज कर रहे हैं और वो एक गिलास जो है लगभग निकला था हमारा छानने के बाद तो उस पानी को फेंके ना उसी पानी को आप यूज करें सबसे पहले तो तो ये देखिए जी कितने सारे इसमें ये निकल चुके हैं तो ये चीज का आप ध्यान रखें तो इस तरीके से छान जरूर लें और बढ़िया जो परफेक्ट ग्रेवी है वो नीचे है देखिए पतीले के अंदर तो देखिए जी पनीर है और काजू है तो बनेगा तो बहुत हेल्दी एकदम और ये देखिए पहले तो डालेंगे इसमें दो चम्मच रिफाइंड ऑयल तो देखिए जी गैस कर देंगे कम सबसे पहले तो गर्म करके अच्छे से तेल को और देखिए कश्मीरी लाल डालेंगे थोड़ी सी और देख ध्यान रखें कि मिर्ची हमारी जल नहीं ना पाए उससे पहले ही हमें ग्रेवी डाल देनी है इस तरीके से देखिए तो देखिए दूसरा जो मसाला था वो था जी एवरेस्ट का शाही पनीर मसाला तो आप कोई भी नॉर्मल पनीर मसाला भी ले सकते हैं आपके ऊपर है तो देखिए जी गैस करेंगे मीडियम चाहे तो ढक्कन लगा के आप क्योंकि पकने के बाद इसमें ग्रेवी में थोड़ा पानी है तो गाढ़ी होगी तो क्या बबल्स उठेंगे तो छीटे बाहर आएंगे इस चीज का आप ध्यान रखें तो ढक्कन लगा के इसको धीरे धीरे मीडियम गैस पे पाँच से छः मिनट हमें पकाना है ग्रेवी को अच्छी तरीके से तो देखिए जी आइए चेक करते हैं तीन से चार मिनट हो गए और बीच में एक बार हमने ढक्कन हटा के हिला दिया था ग्रेवी को इस चीज़ का आप ध्यान रखें नहीं तो ग्रेवी हमारी जल भी सकती है तो आप बीच में जरूर एक बार हिला दें 
तो देखिए ढक्कन हटाएंगे इस तरीके से तो देखिए जी कुछ ग्रेवी हमारी पाँच से छः मिनट पक चुकी है कुछ और पकाएंगे तो साथ ही में डाल देंगे इसमें पनीर ताकि पनीर के अंदर तक भी हमारी ग्रेवी का टेस्ट अच्छी तरीके से जा चुके तो ये देखिए गर्म पानी में और चार सौ ग्राम मैंने पनीर लिया है इसको ऐसे काट के और गर्म पानी के अंदर डाल के रखा है तो ये छान के पानी से अलग करके पनीर को डाल देंगे और देखिए जी गर्म पानी में रखने का एक ही फ़ायदा है इसका एक तो पनीर सॉफ्ट हो जाता है और दूसरा क्या है जो भी केमिकल्स हैं ये है वो है मतलब जो उसके ऊपर रहता है तो गर्म पानी से क्या थोड़ा सा वो इसका जो भी है वो ठीक से अच्छे से साफ हो जाता है और देखिए इसको इस तरीके से मिलाएंगे और धीरे धीरे फिर पकने देंगे जी तीन से चार मिनट और देखिए जी एक ट्रिक जरूर अपनाएं आप जब भी पनीर बनाते हैं तो थोड़ा सा पनीर उसी पनीर में से निकाल के कद्दूकस कर लें और ऊपर से छिड़क दें इस तरीके से तो इसका जो फ्लेवर और देखने में ना बिल्कुल मक्खन वाला जो पनीर एकदम होता है उस तरीके से देखने में लगता है तो देखिए जी थोड़ा सा पानी और डाल देंगे इसी का पनीर का बचा हुआ था हमारा और धीरे धीरे फिर पकाएंगे तो देखिए जी घी डालेंगे घी के बिना तो क्या है और अगर आपके पास बटर है तो बटर डाल दें तो ये दो चम्मच छोटी बिल्कुल छोटी चम्मच है तो दो चम्मच घी डाल देंगे देसी तो देखिए जी कितना शानदार इसमें कलर बढ़िया तरीके से हमारे शाही पनीर में और देखिए कितना मस्त एकदम बनकर तैयार हो चुका है और ये देखिए ये जो कद्दू कस करके पनीर डालने का इसका फ़ायदा यही है कि हमारी ग्रेवी जो है खाली खाली नहीं लगेगी मतलब एकदम जैसे मिला हुआ ग्रेवी में पनीर लगता है क्योंकि पीस डालेंगे तो ग्रेवी अलग पीस अलग दिखते हैं तो इस तरीके से ये छोटे छोटे दाने कद्दू कस करके बहुत अच्छा लगता है जी और देखिए अब क्या करेंगे कसूरी मेथी अगर आपके पास है तो आप उसको ऊपर से डाल सकते हैं और नहीं है तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं आपके ऊपर है और चाहे तो आप इसमें क्रीम डाल लें अमूल फ्रेश क्रीम या फिर थोड़ा सा दूध डाल लें अगर आपको और भी डालना है वैसे तो ज़रूरत नहीं है तो ये मैं डाल दूंगा इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और देखिए जी एक चीज़ का ध्यान रखें आप ग्रेवी को जो है हमारी को अच्छे से पकने दें बिल्कुल धीरे धीरे कोई जल्दबाजी नहीं करना है गैस कम करके ढक्कन पे और लगभग जो है मेरे को इस ग्रेवी को पकाते पकाते आठ से दस मिनट हो गए तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें क्योंकि जितने अच्छे से पकेगी जित तो उतना अच्छा इसमें टेस्ट आकर तैयार तो तैयार होता है टेस्ट आता है बढ़िया तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें तो चलिए अब कर लेते हैं इनको प्लेटिंग तो देखिए जी कितना अच्छा एकदम लटपटा ग्रे ग्रेवी के अंदर शाही पनीर हमारा एकदम छटपट बनकर तैयार हो गया है तो खाइए पीजिए देखिए आनंद लीजिए और जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और जी बाकी सब जय श्री राधे कृष्णा